ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാൻജൻ പ്ലെയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസ് പഠിച്ചപ്പോൾ അതായത് വൺ വേരിയബിളിലുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ടാൻജൻ്റ് ലൈനിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടാൻജൻ്റ് പ്ലെയിനിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഡബ്ല്യൂ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതൊരു ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷനും ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അയാളുടെ ഒരു ലെവൽ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലെവൽ സർഫസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സിയിലെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് പി ഓ ട്രിപ്ലറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് സെറ്റ് നോട്ട് എങ്കിൽ ഗ്രേഡ് എഫ് അഥവാ നിങ്ങളുടെ ഡെൽ എഫ് സീറോയും അല്ലെങ്കിൽ പിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതും ഡെൽ എഫ് നോർമലുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടാൻജൻ പ്ലെയിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിന് അഥവാ ടാൻജൻ പ്ലെയിന് നമുക്ക് പിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷന് നമുക്ക് വേണ്ടത് വെക്ടർ ഇക്വേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റും ആ പ്ലെയിനിൻ്റെ നോർമൽ വെക്ടറുമാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും തന്നെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഡെൽ എഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓർത്തോണൽ ആയിരിക്കും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പി എന്നുള്ള പോയിൻ്റിൽ കൂടെ പോകുന്ന പ്ലെയിനിനെ ഡിറ്റോമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും കാരണം അവിടെ നിങ്ങളുടെ നോർമൽ വെക്ടറായി നിങ്ങളുടെ ഡെൽ എഫ് ആക്ട് ചെയ്തോളും പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് പി യു ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ എ പോയിൻറ്റ് പി ആൻഡ് അതിൻ്റെ നോർമൽ വെക്ടറാണ് എൻ എങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോർമൽ വെക്ടർ വെക്ടർ എൻ ഡോട്ട് വെക്ടർ ആർ മൈനസ് ആർ നോട്ട് അതായത് വെക്ടർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്ലെയിനിലെ ആർബി ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റിലേക്കുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടറും ആർ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻ്റിലേക്കുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെക്ടർ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആരാ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുക ഡെൽ എഫ് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ടാൻജൻ പ്ലെയിൻ എന്താ വരിക എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എന്നുള്ള ഇതിലത്തെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് പി എങ്കിൽ ഡെൽ എഫ് സീറോയും അല്ലെങ്കിൽ പിയിലുള്ള ടാൻജൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് സെഡ് നോട്ട് ഡോട്ട് ആർ മൈനസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ വേർ പി ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടാൻജൻ പ്ലെയിനിലെ ആർബിട്രി ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റും പി ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ എന്താ പറയുക ഏത് പോയിൻറ്റിലൂടെയാണോ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻറ്റും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഡെൽ എഫ് ഈ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഡെൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് സെഡ് നോട്ട് ഡോട്ട് വെക്ടർ ആർ മൈനസ് ആർ നോട്ടാണ് അപ്പോൾ വെക്ടർ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ പ്ലസ് സെഡ് കെ ആണ് ആർ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് നോട്ട് ഐ പ്ലസ് വൈ നോട്ട് ജെ പ്ലസ് സെഡ് നോട്ട് കെ ആണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് വെക്ടർ ആർ മൈനസ് വെക്ടർ ആർ നോട്ട് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ഇൻ ടു ഐ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് ഇൻ ടു ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഇൻ ടു കെ ക്യാപ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഡെൽ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ അല്ല ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ സെറ്റ് കെ കെ അപ്പോൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ കിട്ടും ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സിന് എഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ എഫ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് സെറ്റ് നോട്ട് ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ്
ടു വൺ ഫോർ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് സെറ്റ് നോട്ടാണ് ടു വൺ ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജെഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുക ഡെൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് കാണുക ഡെൽ എഫ് അറ്റ് ടു വൺ ഫോർ കാണുക ദെൻ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ അങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് സെറ്റ് നോട്ട് ടു വൺ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ ആൻസർ കിട്ടും എന്നിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടും ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഫംഗ്ഷൻ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ സർഫസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഇതിലെടുക്കുമ്പോൾ സെഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ആൾ എടുത്താലും അവിടെ നമുക്ക് ആ സർഫസിന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ടാൻജൻ പ്ലെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡായിട്ട് ആരെ എടുത്താൽ മതി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ മൈനസ് സെഡിനെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെഡ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എടുക്കാം അപ്പം അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റും ഡെൽ എഫ് ആണ് ഡെൽ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് സെറ്റ് നോട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് മൈനസ് സെറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അഥവാ നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് സീറോ ആകുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും ഇത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം മനസ്സിലാവും ടാൻജൻ്റ് പ്ലെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണണം സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ അറ്റ് വൺ മൈനസ് വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരെയാണ് എടുക്കുക ഈ സെഡിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ അപ്പോൾ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ മൈനസ് സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് അവർ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് വൺ മൈനസ് വൺ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് സീറോ നിങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ ഇതവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി വണ്ണ് ഫോറ് എക്സ് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എല്ലാം കൂടി ക്യാൻസൽ ആവും അപ്പോൾ എഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് സീറോ ആവുന്നൊരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരിക മിക്കവാറും അല്ല ആ പോയിൻ്റ് ആണ് വരിക അവിടെ നിങ്ങൾ സാധാരണ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡെൽ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അറ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കൂടുതലൊന്നും ആലോചിച്ചതാക്കാനായിട്ട് ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോർമൽ ലൈൻ നോക്കാൻ പോവാണ് അതായത് ഈ സർഫസിൽ ഉള്ള ഒരു നോർമൽ ലൈൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നോർമൽ ലൈന് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ലൈ പി എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് സെറ്റ് നോട്ട് ബി എ പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആൻഡ് ഡെൽ എഫ് എഫ് ഈസ് നോട്ട് സീറോ അപ്പോൾ ദ ലൈൻ കണ്ടെയ്നിങ് പി എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് സെറ്റ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ഡെൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് സെറ്റ് നോട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ദ നോർമൽ ലൈൻ ടു ദ സർഫസ് അറ്റ് പി എന്താ പറയണത് എന്താ നോർമൽ ലൈൻ എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അതിലത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് പി എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് സെറ്റ് നോട്ട് ഡെൽ എഫ് സീറോവും അല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അതായത് പീനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ഡെൽ എഫിന് പാരലലുമായിട്ട് ആ പോയിൻറ്റിൽ ഡെൽ എഫിന് പാരലലുമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ് ഈ നോർമൽ ലൈൻ പിയിൽ ഉള്ള ഒരു നോർമൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ലൈൻ ടു ദ സർഫസ് അറ്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ദിസ് ലൈൻ ഈസ് നോർമൽ ടു ദ ടാൻജൻ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അത് വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അത് പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റും അതിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഒരു വെക്ടറും വേണം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ നോർമൽ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വൺ മൈനസ് വൺ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ആർക്ക് പാരലൽ ആണെന്നാണ് നോർമൽ ലൈനിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഡെൽ എഫിന് പാരലൽ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ കാണണം ഓക്കെ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് വെക്ടർ എ എന്നുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെയാണ് ആൻഡ് പാരലൽ ടു വെക്ടർ ബി ആണെങ്കിൽ ആ ലൈനിൻ്റെ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ എ പ്ലസ് ടി വെക്ടർ ബി വെർ ടി ഇസ് ദ പരാമീറ്റർ ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് വെക്ടർ വെക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ വെക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ആ പോയിൻ്റ് ആണ് വൺ മൈനസ് വൺ ഫൈവ് ആൻഡ് വെക്ടർ ബിയുടെ സ്ഥാനത്താണ് നമുക്കിവിടെ ഡെൽ എഫ് ഐ മൈനസ് ജെ മൈനസ് കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് വെക്ടർ എ പ്ലസ് ടി വെക്ടർ ബി അല്ലേ അതായത് വെക്ടർ ആർ ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എ പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു വെക്ടർ ബി എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് വാല്യൂസ് നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ആർബിട്രി ആയിട്ട് എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ പ്ലസ് ജെഡ് കെ ഈക്വൽ ടു ഇത് ഏതാ പോയിൻറ്റിലൂടെ ആയിരുന്നു പാസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് നോട്ട് ഐ പ്ലസ് വൈ നോട്ട് ജെ പ്ലസ് സെറ്റ് നോട്ട് കെ പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഏത് വെക്ടറിനാണോ പാരലൽ ആ വെക്ടർ ഓക്കെ സപ്പോസ് നമുക്ക് ആ വെക്ടർ വെക്ടർ ബി വൺ ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ബി ടു ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് ബി ത്രീ കെ ക്യാപ്പ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ എന്താണ് കിട്ടുക കോർഡിനേറ്റ്സിനെ ഓരോരുത്തരെ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ടി ബി വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് പ്ലസ് ടി ബി ടു ആൻഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് നോട്ട് പ്ലസ് ടി ബി ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് നിങ്ങളുടെ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് സെഡ് നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് വൺ മൈനസ് വൺ ഫൈവ് ആയിരുന്നു അല്ലേ and uh, you are parallel vector your del f endayirunu ee point le 1 minus 1 uh, file ma, uh, i minus j cap minus k cap ayirunu le p idana ningade b1 inde value 1 b2 minus 1 b3 minus 1 appo adu ivada substitute idal x equal to 1 plus t y equal to minus 1 minus t and z equal to uh, 5 minus t okay ini adilna thane idinna thane vanengi ingane nammal chalappu ezhudum x minus x not by b1 equal to t ivade anengil 5 minus y not by b2 equal to t ivade anengil z minus z not by b3 equal to t എല്ലാം ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചാക്കാം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ബൈ ബി വൺ ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് ബൈ ബി ടു ഈക്വൽ ടു സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ബൈ ബി ത്രീ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വരിക എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ അറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് അതെന്തായിരുന്നു വൈ നോട്ട് മൈനസ് വണ്ണാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് വണ്ണും കൂടി ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ബൈ മൈനസ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ അതേ കാര്യങ്ങൾ അവർ ഇതാക്കിയിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടെ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു സെക്ഷനും അവസാനിക്കുകയാണ് ടാൻജൻ പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് നോർമൽ ലൈൻസും ഇതോടുകൂടി തീർന്നു താങ്ക് യു